太离谱了！日本小学女学生怎么这么强？一百米跑出十二秒零七。日本田径频频被一个女生刷屏，她就是一个名叫三好美宇的小学六年级女生，当时简直可以说是寂静四座。这是一场发生在日本仓敷地区小学生田径运动会女子一百米的比赛。三好美宇简直让人惊讶，因为她的速度完全和同学不是一个层次的，还未过半就把其他人甩开半个屏幕。她一马当先，以十二点三三秒率先撞线，创日本小学生女子一百米纪录，原纪录是十二点五六秒。这个成绩有多厉害呢？咱们国家一级运动员标准是十二秒三三，也就是说，这位小学生再努力一把，妥妥的田径天才啊！甚至据说，三好美宇在运动会上还顺便突破了一下女子跳远记录，她跳了五点三三米，还是小学就这么强。她接下来的表现又会如何恐怖呢？十三岁日本女孩六十米抛出七秒五六，再次打破纪录。这是日本室内田径锦标赛 U 十六女子六十米预赛。此时的三好美女读初一，却和大家不一样，她的体育天赋被官方重视，并且开始培养。身上贴着二号，位于第一跑道的就是三好美女。她的实力是远远要超过同龄段的选手的。比赛一开始，三好美女直接飞了出去，一两秒的时间就和大家拉开了距离，瞬间移动到最前方，她势不可挡，以七秒五六率先撞线。这个成绩实在不俗，能在日本全年龄段排到第四，初中段则是毫无疑问的第一。他不仅六十米拿到好成绩，还不断推进百米最佳。在广岛县东部纪录会的比赛中，三号美女发挥良好，不仅稳定了情绪，还在比赛开始的一瞬间就飞奔了出去。可以看到，三好美宇虽然不是启动最快的，却能后来居上，直接越过一个又一个对手，然后渐渐越过他们，来到第一的位置。而当三好美宇第一个冲到终点，真正的折磨现在才开始。电子屏上记录着三好美宇的成绩，随着一秒秒的过去，最终定格十秒零三的画面，再加上当日风速的考虑，最终成绩为十一秒九九。女子一百米的世界纪录是十秒四九，这个成绩实在不容小觑。十三岁小女孩越级挑战，难道初中生已经没有比她更强的了吗？还真没有。于是三好美宇只好真的和比自己大好几岁的大人比赛。此时的三好美宇在身高上竟然和大人们差距不大，赛前的准备也是十分乖巧。让我们看到比赛。随着一声枪响，三好美女冲得飞快，脚步犹如飞碟，快速果决。然而年龄的差距过大，这让她无法跨越，最终还是稍逊于一位大姐姐。因为这次的经历，三好美宇决心不能放弃任何一次机会，对待每一次的比赛都要像是对待奥运会。于是第二场比赛开始，三好美宇无论是发力还是后程都全力爆发，死死跟着大姐姐。前程两人几乎同步，但是三好美宇渐渐跑不动了，体力上还是难以和大姐姐对比。
。于是三好美羽退一步，来到只比自己大两三岁的赛场，最边面上的就是三好美羽。虽然他在启动速度上比不过大家，即使身材矮小、腿还短，三号美羽却成功追赶上来。这场比赛，他以十二秒零七撞线，三号美羽再一次挖掘了自己。第一次发现，我不仅跑不过夏思宁，还跑不过一个十三岁的女孩，不愧是田径的未来呀、啊！现如今，中国田径人才卓越，个个表现的都十分出色。就好比如男子百米，苏炳添起步爆发强，谢震业则是更加稳定；而女子百米，那就得有梁小静、葛曼琪，他们两人都是现今女子百米的顶梁柱。而其中最为特别的就是广东女孩梁小静了，她在赛场上有着非常人一般的爆发，而且她的笑容可以瞬间融化你，是如今国内女子短跑突出人物。在百米项目上，梁小静有着超黑人般的爆发，就比如在2019年国际田联挑战赛柏林站女子一百米预赛，梁小静和韦永丽同场竞技，韦永丽在第四道，梁小静在第八道。比赛开始后，梁小静启动很稳，很快就与第六道选手并列第一。但之后在加速上，梁小静有些乏力，但还是极力在冲刺，最终第三个冲过线。虽然这次梁小静加速有些乏力，但梁小静刷新了个人百米最好成绩。梁小静的短跑天赋显而易见，前程启动堪称世界级的，但是在后半程，梁小静加速有些乏力。这也是梁小静唯一的短板。但是在六十米的项目上，他的这一短板便缩小了很多。就像在2018年英国伯明翰室内田径世锦赛女子60米预赛第三组，梁小静在第三组五道亮相，与获得过上届世锦赛60米亚军的荷兰飞人施佩尔斯同组 PK。There are six heats. Ashley Phillip, of course, going for Great Britain. Our other competitor in this 60 meters. All of the contenders will be having a little eye on each other in these heats. Not too scintillating in terms of times yet. 发令枪响后，梁小静表现非常不错。出发反应时间是零点一六七秒，从始至终都没有松下来，保持全力冲刺姿态。前二十米一度与施佩尔斯齐头并进，最终跑出七秒二四，与小组第三直接进入半决赛。施佩尔斯跑出七秒一九，获得小组第一。梁小静在前二十米就并列在第一了，但是由于后程加速没有大长腿选手那么有优势，所以导致后程加速有些乏力。但无论如何，梁小静能够以一米五六的身材让荷兰飞人施佩尔斯刮目相看。施佩尔斯可是北京世锦赛女子百米冠军的得主，曾击败过世界第一飞人汤普森，能得到他的认可，可见梁小静的天赋实在惊人。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞关注一下哦。我们下个视频再会，拜拜。慢慢的保持住，看看这个冲刺，十一秒二七，梁小静呢？与距离世锦赛达标差了 0.03 三，接就是基本上达标的水平，获得了。
这次挑战赛跟这个达标赛的冠军，还是赢在了前三十米这个启动。然后就是十一秒二十七获得了这次比赛的冠军。刘永利呢是一直紧随其后，十一秒三八。葛曼奇十一秒四九。葛曼奇今天的决赛的表现，呃，跟我们预想可能还是有点差距的。葛曼奇在今年呢，也是连续跑到高水平。刚才我们介绍了，他在洛桑，然后呢，在呃东京，都跑到了十一秒零四、十一秒零五、十一秒，就是边上的边上的成绩了。今天这个四九呢，葛曼奇在今天后场有点跑崩了啊，他这个整个后边我们看。梁晓静把整个起跑节奏呢带到了一个高水准，而且他一直用这个速率压制他。对，换句话说，我们看这这个葛曼奇呢，就是由于体力问题而带来这这个跑的技术的一个微小的变化。对，呃，从这从这个动作我们看到，我们中国的女子短跑的跑的全程跑的技术，应该说比较以前来说有一个比较明显的一个进步。嗯。但是从世界高水平来看呢，就是连续比赛的能力，持续比赛的。您看，两枪之间。